ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੀ ਮੈਡਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜਲੰਧਰ 6 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਡੈਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਕਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਮਿਡਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਡਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ 15-16 ਹੈਗੇ ਨੇ 올 ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਡਵੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰ ਦਨ 85% ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ 3 ਜਾਂ ਟੌਪ 5 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਕਰਦੇ ਆ 올 ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਪੇਸ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਲਾਸਟ 1 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ ਓਵਰਆਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਜਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨਜ਼ੀਟਕਿਊਏ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟੋਏਮਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਏਮਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਟੀਪੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਨ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਟਰੂ ਆਊਟ ਟੋਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਰ ਲੈ ਲਓ ਆਈਟੀ ਲੈ ਲਓ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੋ
ਯੂ نو ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੋਇਮਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਮਆਈਟੀ ਜਾਣਾ ਐਮਆਈਟੀ ਮਾਨੂਕੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨੂਕੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ MIT MIT Kerry Clark ji uh, Kerry Clark aan ge ode vich ohna nal tusi introduce kar sakde ho similarly Veltech fit area de representative ithe aan ge ohna nal mil sakde ho sare colleges me keh reha sari option tonu one stop solution milegi tusi chahe cookery jana hospitality jana engineering jana civil engineering jana construction management jana teaching te jana nursing te jana education te jana koi course tusi le lo sab da tonu utthe solution milega to ehi tai assi option de rahe ki student start of the year start of the year matlab bacche already ready ne kai ne 12th pass exams de vi ditte ne ya kehde ek vi rende oh ek din nikal ke aa ke is venues te aa ke interact karan taki ohna da jehda further jehda process aa july intake waste ya september intake waste oh bilkul stabilized rahe ya systematic rahe ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਆਫਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ एवरीवन this is open to students jehde 12th pass or graduates ne masters ne with work experience ne parents ne jehde apne bachcha waste is open for everyone koi entry free ni entry fee ni hai de vich na hi koi processing fee assi charge karde hain pehle to to jehde bhi bachche chahe oh refuse ne ja jene kol offer letter hai chahe oh soch rahe ne new zealand waste jana ya kina kol decline hai refusal hai pehlo new zealand da hi refusal decline decline hai ya australia da hai canada da likh sab waste open fair great opportunity for everyone new zealand agar toada aim age ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇ ਅਗੇ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਯੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਡੈਸਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਰਹੇ ਅਮਨ ਜੀ ਫੰਡਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12th ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਇਅਰ ਪਲੱਸ 3 ਇਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ
ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਮਨ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਮਨ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਟਾਈਪ ਚ ਆਇਆ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਟਾਈਪ ਐਵੇਂ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬੈਠੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕ you know put forward nahi karoge in terms of documentation or other stuff unna de mind ch bhi similar rahi renda hai ki bachcha waisi hi aaya comment firan to main overview de ke unnu tarka dewan types to agar koi serious students mein jinne bhi students time agar si time important hai kai bachche di soch hundi jagjit ji shayad assi bahut jyada seminar ch ja rahe ha ta assi knowledge jehdi hai oh gain kar rahe ha oh knowledge nahi gain kar raha confuse ho raha because confused. knowledge unnu mil hi nahi rahi kitho definitely agar tusi seriousness nahi show karoge agge wala banda bhi tonu sahi information nahi dega ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਫੇਅਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 10 11 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਦੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਆਉਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੇਅਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਆ ਵਿਦ ਫੰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਪਸ ਨੋਟਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਲੈਟਰ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂ نو ਡਿਕਲਾਈਨ ਲੈਟਰ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਯੂ نو ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂ نو ਵਾਰਨ ਏਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ
ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਬੱਚਾ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੋਟੋਰੂਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟੋਰੋਨਟੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂ نو ਅਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਆਕਲੈਂਡ ਮੇ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਥੋੜਾ ਕਰਾਊਡਡ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਰੋਟੋਰੂਆ ਟੋਰੋਂਗਾ ਨੇਪੀਅਰ ਯੂ نو ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਤੇ ਕੁਈਨਸ ਟਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਮਸਟਨ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਲੈਂਡ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਕਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਕਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਚੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਕੋਕਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਕੋਕਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਵ ਦ ਚੋਇਸ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋ ਐਸ ਪਰ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੋਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਟੈਕ ਯਾ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਰਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ نو ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਬੀਟੈਕ ਆਈਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਸਕੋਪ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਡਵੇ ਆਫਿਸ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਮ ਫਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਆਈ ਆਈ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 4 ਇਅਰਸ ਕੈਪ ਆਈ ਗਾਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਵੀਕਸ ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮੈਡਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਟੂ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ देयर ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੂ ਓਵਰਸੀਸ ਜਸਟ ਕਮ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਾਂਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੈਡਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ 2016 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਸ਼ੋ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਔਰ ਮਿਡਵੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਡਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਨਿਕਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਅ ਸਮਾਲ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਮਾਈ ਆਈਲਸ ਆਈ ਕੈਨ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਫਰ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਡੇਸ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਟਾਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫਰ ਅਦਰ they have me a lot and the whole of the uh, process of my visa application is very slow uh-huh. and at last i would like to thank all the team members of the medvi thank you so ese jo ko student jinna ne apna ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਵੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਵੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਡਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨੇ 4 5 6 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜ ਜਲੰਧਰ 6 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਡੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂ نو ਯੂਨਿਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੇਅਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਫੇਅਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲੇ ਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਯਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਨ ਹੋਣਗੇ ਬਟ